காலப்போக்கில் என்னென்னக்கு தமிழகத்தில் இருந்து மிகப்பெரிய சோகம் என்னன்னாக்க சினிமாவை தாண்டி கலை உலகம் நகரில் கலைஞர் காலத்தில் அதான் பண்ணலை கலைஞர் காலத்தில் அவங்களே கண்டுபிடிச்சி வல்லுநர்களை வச்சு யார் யார் என்னென்ன ஃபீல்டில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எத்தனை வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கலாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு கலைச்சமுலோ மற்ற இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க ரோஷமெல்லாம் ஒருத்தனை அப்ளை பண்ண மாட்டான் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறது நான் எனக்கு நான் அப்ளை பண்ணேன் எனக்கு ஹார்னர் கொடுங்க நான் கேட்கணுமா அந்த ஹார்னர்லாம் தேவை கிடையாது அந்த ஓவியங்கள்லாம் எங்கே அரசாங்கத்தினுடைய சொத்து இல்லை அது அடுத்து வந்த காலகட்டத்தில் வந்த வந்தவங்களும் அதை கண்டுக்கவே இல்லை ஜாதி மதம் மொழி இனம் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு யூனிவர்சல் சப்ஜெக்டு மூணு பரிசுன்னு மூணு பரிசை கொடுங்க பதிமூணு ஈக்குவல் பரிசை பத்து பத்து ரூபான்னு கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்ன என்ன மெஷர்மெண்ட் கணக்கு அது அதெல்லாம் இது பண்ணாமல் அந்தந்த காலத்தில் பண்ணாக்கா பிச்சைக்கார மாதிரி ஓவியம் ரெண்டு பணம் பண்ணி கொடுப்பான் அவனுக்கு ரெண்டு பத்து ரூபா பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டு அனுக்க முடிச்சுனேன் கலைகளையும் கலையையும் பாராட்டாத கலைஞர்களையும் பாராட்டாத நாடு சிறப்பாக போனதாக சரித்திரத்திலேயே கிடையாது வணக்கம் நான் மோகன்ராஜ் ஓவியன் புகைப்படப்பாளர் நான் இருக்கிற வந்திருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா பல்லவா ஓவியர்கள் கிராமம் இது படப்பையில் இருக்குது தாம்பரத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இங்கே நான் சந்திக்க வந்திருக்கிறது ஓவியர் விஸ்வம் அவர்கள் இங்கே பல ஓவியர்கள் வந்து அவருடைய ஓவிய பணிகளை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் முக்கியமான நபர் வந்து ஓவியர் விஸ்வம் அவர்கள் இவர் தேசிய விருது உள்பட பல விருதுகளை பெற்றவர் இவர் இவரும் ஓவியர் கார்த்திகேயன் அவருடைய உரையாடல் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க 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 கார்த்திகை வாங்க வாங்க கார்த்திகை உட்கார் ஆ இந்த படம் பண்ணி முடிச்சா தான் பார்த்துல்ல ஆ முடிச்சுட்டேன் நீங்கள் இருக்கும்போது முடிச்சது தான் அது மோகன் ஒரு படம் பண்ணுறது கொடுக்குறதுன்னு இருந்தேன் அவருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குல்ல எந்த படத்தை அவர் கொடுக்கறது அப்படின்னா சரி அவர் வந்து ஒரு நாவலை பற்றி எதை சொல்லிகிட்டு இருந்தார் நாவலை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அந்த நாவல் ரொம்ப சிறப்பாக முழுசாக சொல்லலை சொல்ல மாட்டாங்க புத்த மாவட்டத்தை மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் அப்போ ஏன் அதில் நமக்கு ஒரு இது இருக்கட்டும் ஒரு செல்ஃபிஷன் தான் நம்ம அதோட பங்களிப்பு இருக்கட்டும் அப்படின்னு நான் பண்ணித்தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதுக்காக தான் அந்த படம் சொல்லுங்க இல்லை 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 அவர் படம் வேணும்னு கேட்டார் அந்த அந்த ஏரியாவில் என்ட் ஆக மாட்டார் ரொம்ப நாகரிகமான மனுஷன் அவன் ஒவ்வொருத்தனையும் படப்பள்ளியாக பார்ப்பார் தனித்தனியாக ஒரு ஜெனர் அசட்டி ஒரு ஒரு டெமோக்ராட்டிக் பர்சன் அவர் இப்படி ஒரு படம் வேணும்னா அவருக்கு ஒரு படம் கொடுக்கலான்னு இருந்தேன் முன்னாடியே அது ஒரு பெரிய ஒரு படமாக இருக்கட்டும் ஒரு விசாரணையில் அப்படி அப்படி ஆமாம் ஆமாம் எப்படி இருக்கீங்க ஆமாம் பண்ணணும் ம் இப்போ இந்த இப்போ இப்போ சமீபத்தில் இந்த மொத்த கலெக்ஷனும் போய்ட்டு தான் எக்ஸிபிஷனில் நடந்துகிட்ருக்குது ஃபாரின் கேலரியில் அவங்க எல்லாம் மொத்தமாக அவங்களே அக்கறை எடுத்துக்கிறாங்க இதற்கிடையில் நம்ம வந்து சூழல்கள் நடப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம பேச வேண்டிய இருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் குழந்தைகளுக்கான அந்த கல்வியில் என்ன மாதிரி கல்வி இருந்தாங்கன்னா அதில் வந்து நீட்டை பற்றியான அது அந்த ஒரு அமைப்பு வந்து பண்ணாங்க ஒர்க் ஷாப் பண்ணோம் அதில் கூட எல்லா ஒரு ஓவியரையும் கூப்பிட்டோம் அதில் பண்ணோம் அது ஒரு கான்செப்ட் அது பண்ணுறது அப்புறம் பொதுவான ஒரு கான்செப்டை ஒருத்தருக்கு கொடுத்து நம்ம ஒரு ஓவியங்கள் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கான விஷயத்தை நம்ம பண்ணுறதுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது இப்போ ஒரு க க கட்டுரைகளிலோ ஒரு கவிதைக்கோ அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு கதைக்கோ படம் போடுறதுல கூட வித்தியாசம் இருக்குது கவிதைக்கு போடுறது ஒரு உயர்ந்த நிலை க கட்டுரைக்கு போடுறது அதுக்கு அடுத்த நிலை அது ஒரு அது கதை அப்படி அப்படி வருது அது நம்ம அது இல்லையே நமக்கான நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதில் வந்து இதில் ரகசியங்கள்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் ரகசியங்களை பாதுகாக்கிறது மாதிரி இருக்குது ஓவியங்கள் அப்படின்னு ஒரு சூழல் தான் அது எதை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் உண்மையிலே நம்ம உண்மையிலே என்ன நிலைப்பாடு அது 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 
ஓவிய உலகம் என்னவா இருக்குது கலை உலகம் என்னவா இருக்குது இப்படியான சிந்தனை போக்கு நமக்கு வர வேண்டி இருக்குது டைலாக்ஸ் நிறைய தேவைப்படுது பேச வேண்டி இருக்குது இளைஞர்கள்கிட்டையோ நம்ம சமகால ஓவியர்கிட்டையோ நமக்கு பேச வேண்டி இருக்கு இப்போ நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அதில் எனக்கு ஒன்றும் ஒரு பெரிய சிக்கல்லாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து நான் பார்த்துட்டு அப்படியே மலைச்சி போய் அப்படியே நகர்ற இது இருக்குது இதை தாண்டி பொதுவாக சில பேர் கேட்குறாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்களா அது என்ன என்ன எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி நான் க டமால்னு கேட்டுறது எதுக்கு உங்களுக்கு புரியணும் ஏன் அவ்வளோ அதுக்கான கடப்பா அதற்கான என்ன நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்கு நீங்கள் அதோட பழகணும் இல்லையா அப்படி தான் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு போகிட்டுருக்கு அந்த எக்ஸிபிஷனில் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஃபார்ம் கேலரியில் நம்ம நின்று நாள் அங்கே தானே பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை எப்படி ஒரு கான்செப்ட் வைஸ் ஏன் பண்ணுறோன்னு ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் அதில் பண்ணலாம் நீங்கள் நிறைய பேசுவீங்க சொல்லுவீங்க அதை பற்றி என்ன பண்ணணும் படங்கள்லாம் வந்து பார்க்கும்போது தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு வண்ணங்கள் மட்டுமே இல்லாமல் அதில் உள்ள விஷயங்களும் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை நீங்கள் பிரதிபலிக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு சமூகத்தில் நடக்கிற பிரச்சனையை கூட நீங்கள் அதில் பண்ணுறீங்க ஒரு கட்சி சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா கூட அதோட தாக்கம் வந்து பெயிண்டிங்கில் ஒரு விஷயமா பண்ணுறாங்க அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படி ஒன்றும் கட்டாயம் கிடையாது எல்லாரும் பண்ணோம்னா அவங்க அவங்க சமுதாய பார்வை அவர்களுக்கான என்ன பார்வையாக இருக்குது ஒருத்தனா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறவன் வந்து ஒரு வாலில் பெயிண்ட் பண்ணுறவனே நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டை தான் கூப்பிடுறோம் பெயிண்டர்னு கூப்பிடுறோம் இஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் கலைஞர் அது பத்திரிகை உலகத்தில் இருக்கிறவங்களையும் ஓவியர்களும் தான் சொல்கிறாங்க தனக்கான ஓவிய கேன்வாஸோடு இருக்கிறவங்களையும் ஓவியர்கள் தான் சொல்கிறாங்க இல்லஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறவங்களையும் ஓவியர்கள் தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இன்னொருத்தர் கருத்துக்கு படம் போடுறவங்களையும் ஓவியர்கள் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் நமக்கான கருத்துக்களை எப்படி வெளிப்படுத்த போகிறோம் அதுக்கு தேவையா இப்போ நான் படம் பண்ணலைனாக்கா இந்த உலகம் என்ன அழிஞ்சிருமா என்ன உலகம் கேட்குமா என்ன நான் படம் பண்ண அப்போ நான் என்னென்னா ஐ மஸ்ட் ட்ரூ இன் மை சப்ஜெக்ட் நான் உண்மையாக இருக்கணும் அப்போ தான் என் வாழ்க்கை உன்னதமானது என் வாழ்க்கை அர்த்தம் உள்ளது மற்றவங்களுக்காக நான் படம் பண்ணுறது மக்களுக்காக சொல்கிறதுங்கிறது அது சம்பாரித்தினேன் சம்பாதிக்கலாம் யாருக்கு வேணாலும் என்ன ஒன்று படம் போட்டு கொடுத்து சம்பாதிக்கலாம் அதை தாண்டி காற்று மாதிரி மூச்சு மாதிரி நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இல்லையா பொழுதுபோக்காகலாம் ஓவியம் பண்ண முடியாது இப்போ ஓவியமே வந்து ஓவியம் வந்து இந்த கலை இது வந்து தமிழ் கலை அந்த இது வந்து வேறு ஒரு கலை இந்த இந்திய கலை இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் நான் மாறுபடுறேன் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ சொல்லி கொடுத்த சொல்லி சொல்லி வைத்த சிறுகதைகளும் சொல்லி வைத்த கதைகளும் எழுதி வைத்த இதிகாசங்களும் புராணங்களும் எல்லாம் உண்மையாக நினச்சிக்கிட்டு நடந்துகிட்டு இருக்காங்க காலப்போக்கெல்லாம் அதை உடச்சி எரியுறாங்கல்ல அது வந்து விருதுங்கிறது வந்து துறை சார்ந்து இருக்குது அது இப்போ வந்து ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஒரு மாதிரி இருக்கிறேன் இப்போ கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே மாணவர்கள் எக்ஸிபிஷனுக்கெல்லாம் போட்டிக்கலாம் அனுப்புவாங்க போட்டி அப்படிங்கிறது அப்பப்போ அகாடமி நேஷ்னல் அகாடமி வரைக்கும் அது இருக்கும் மாணவர்களே இப்போ மே மாணவர்கள் பரிசு வாங்க ஆசிரியர்கள் தோத்துருவாங்க அதெல்லாம் கூட நடக்கும் அப்போ அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் அவர் என்ன எது பண்ணுறாருங்கிறது தான் ஆனால் அந்த விருது என்பது லலித் கலா அகாடமி அரசாங்கத்தால் உயர்ந்த விருதுங்கிறது லலித் கலா அகாடமியால் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு விருது அதுதான் தேசிய லெவலில் அப்புறம் ஸ்டேட் லெவலில் நமக்கு வந்து ஓவிய நூல்களை குழு அப்படின்னு அதை தமிழ் படுத்தினது அண்ணா காலத்தில் தான் அது பண்ணேன் ஓவிய நூல்களை குழுன்னு வந்துச்சு அப்புறம் கலைஞர் காலத்தில் நடந்தது அப்புறம் காலத்தில் அப்படி சில மாற்றங்களோடு அது இது அந்த கழுது தெரிஞ்சு கட்ட விரும்பும்பாங்க கழுது தெரிஞ்சு குதிரையாக மாறு மாறினாக்க நல்லது தானே அது எதிர்பார்க்குறாங்க க அது குதிரை கழுது தெரிஞ்சு கட்ட விரும்ப போகிறதுக்கு கழுது தெரிஞ்சு குதிரையாக மாறும் ஐயா ஒரு இந்த இப்போ இருக்கிற முதல் ஒரு காலத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு மக்கள் மத்தியில் இருக்குது அவர் ரொம்ப வெரி சென்சிட்டிவாக ஒவ்வொருத்தருக்கு அந்த குழுக்களை வச்சு அதில் ஆலோசனை எடுத்துகிட்டு ஒன் பண்ணார் அது மாதிரி ஓவியத்துறைக்கு ஒரு ஆலோசனை கமிட்டி போட்டாக்க நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய கருத்து அதை கலையும் கலைஞர்களையும் பாராட்டாத எந்த அரசும் சரியாக இருக்காது அப்படி தான் சொல்லணும் கலைகளையும் பாராட்டப்படணும் இப்போ பழமையை எடுத்துக்கிறோம் பழமையில் தோண்ட தோண்ட இதெல்லாம் கிடைக்குது 
அகழ்வாரை செல்லன்னு சொல்கிறாங்க பழமையில் இருக்கிற பெருமைப்படுறது மாதிரி இந்த காலத்தினுடைய விஷயத்தையும் ஒத்திட்டு பார்க்கணும் இப்போ இருக்கிறதுக்கு ரெக்கார்டு எங்கே வெரி இஸ் த டாக்குமெண்டேஷன் இந்த காலத்தில் என்ன கலை நடக்குது என்ன மாற்றங்கள் நடக்குது அரசியல் மாற்றமாக இருந்தாலும் கலை மாற்றமாக இருந்தாலும் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் ஏதாவது பதிவு வேணும்ல போகிற போக்கில் வந்து இப்போ இப்போ அரசியல் மாற்றங்களில் நிறைய வந்து கேலி கூத்தாவும் கலாட்டாவும் பண்ணுற அரசியல் கட்சிக்காரங்களெலாம் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கலன்னா கூட நியாயமாக மக்களுக்காக என்ன செய்யணுங்கிற அரசாங்கம் ஒன்று எதை செய்யணுங்கிறத அக்கறையோட நம்ம பார்க்குறோம் அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த விருதுங்கிறது வாங்குறத கொடுக்குறத அப்படிங்கிறது நாம் வந்து நம்ம நம்மளுடைய அங்கீகரிப்புக்காக தேடிக்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் விருதுகளை பற்றி யோசிப்போம் நமக்கு எனக்கு என்ன அங்கீகரிப்பு இன்னொருத்தன் கொடுக்குறது என் வாழ்க்கை நான் வாழ்வதற்கு நான் கலைஞன்ங்கிறதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மனிதன் ஒரு மியூசிஷியன் சங்கீதம் பண்ணார் ஒரு வாத்தியம் பாச வாத்தியம் பண்ணுறாரு ஒரு டான்ஸர் ஒன்று பண்ணுறாரு ஒரு எல்லா எல்லாத்தையும் கலை உள்ளிருக்கு அந்த காலப்போக்கில் என்னென்னக்கு தமிழகத்தில் இருந்து மிகப்பெரிய சோகம் என்னன்னாக்க சினிமாவை தாண்டி கலை உலகம் நான் நகரில் திரும்ப திரும்ப சினிமா உலகத்தையே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மக்களை நோக்கி போகிறத போட்டு சினிமா உலகத்தில் போகிறாங்க சினிமா உலகத்தில் யார் அது வந்து டிபெண்ட் எது அது டீம் ஒர்க் அது இட் இஸ் நாட் இண்டிவிஜுவல் ஒரு சங்கீத வித்வான் வாசிக்கிறானே அவன் இண்டிவிஜுவலில் மூச்சு விட்டு வாசிக்கிறானே ஒரு அது இப்படி பிரித்து பார்க்குறது தெரியாமல் ஒட்டு மொத்தமாக இதெல்லாம் நடக்கலான்ட்டு இருக்குது இதெல்லாம் வைக்கும் பொழுது இப்போ சில இதெல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் விருது கொடுக்குற சில நிறுவனங்கள் விருது கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கன்றாங்க எவ்வளோ எனக்கு விரு எனக்கு மரியாதை கொடுங்க எனக்கு ஆனர் கொடுங்கன்னு யார் அப்ளை பண்ணுவா அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் ஒரு வல்லுநர்களை வச்சு இந்த து இந்த துறையில் எத்தனை பேர் யார் யார் என்னென்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா ஆராய்ச்சி அவங்கள கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு விருது கொடுக்கணும் அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி அரசாங்கமாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது கலைஞர் காலத்தில் அதான் பண்ணலை கலைஞர் காலத்தில் அவங்களே கண்டுபிடிச்சி வல்லுநர்களை வச்சு யார் யார் என்னென்ன ஃபீல்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எத்தனை வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு கலைச்சமலோ மற்ற இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க அது இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து மாற்றி இது பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க ரோஷம் எல்லாம் ஒருத்தனை அப்ளை பண்ண மாட்டோம் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறது நான் எனக்கு நான் அப்ளை பண்ணி எனக்கு ஹார்னர் கொடுங்க நான் கேட்கணுமா அந்த ஹார்னர்லாம் தேவை கிடையாது அது அடுத்து தாங்க அப்போ அது விருது என்பது எது என் படத்தை ஒருத்தர் வாங்குறாங்கனாக்க என்ன என்ன யாருன்னு தெரியாமையே என்ன நேராக பார்க்காமையே ஒரு கேலரியோ எனக்கோ ஒரு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் படம் எத்தனை இருக்குது எனக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்கிறாங்களா அதுதான் எனக்கு விருது புரியுதுங்களா கலைஞர் காலத்தில் வந்து திருக்குறளை எல்லாத்துக்கும் ஓவியங்களை பண்ணுறதுக்கு ஓவியர்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து மிகப்பெரிய புரட்சி பண்ணாங்க அந்த ஓவியங்கள் பாதுகாக்கப்படலை அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன இவ்வளோ பணம் கொடுக்கணுமா ஓவியர்களுக்கு ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா கலைஞர் பெருந்தன்மையோட இல்லை அது ஓவியர்கள் ஒரு ஒரு குரலுக்கு ஒரு பண்ணுறோம் ஆதியெல்லாம் ஆ ஒன்று போட்டு ஒரு அதான் ஒரு ஓவியம் பண்ணி கொடுத்தாரு அதில் ஆர்பி பாஸ்கரன் நம்ம பிரின்ஸ்பலாக இருந்தார் அவர் இந்திரன் மா நம்ம ராஜேந்திரன் வைச்சான்சிலர் இவங்கெல்லாம் அதிலிருந்து பிரமாதமாக பண்ணாங்க அந்த ஓவியங்கள்லாம் எங்கே அரசாங்கத்தினுடைய சொத்து இல்லை அது அடுத்து வந்த காலகட்டத்தில் வந்த வந்தவங்களும் அதை கண்டுக்கவே இல்லை அரசாங்கம் வந்து அது அவர் கலைஞர் பண்ணது அதை சும்மாவை பண்ணார் அதில் கூட ஒரு அமைச்சர் கேட்டாரா எதுக்கு இவ்வளோ பணம் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சாதாரணமாக ஒரு பேனர் பண்ணி விடுவாங்கண்ணா இல்லை இல்லை அது இல்லை பேனர் வேறு பெயிண்டிங் வேறு அப்படின்னு கலைஞர் சொல்லியிருக்கார் நான் வந்து கலைஞர்கள்லாம் நேராக போய் படம் பண்ணி ஆனந்த உடன் மூலியமாக அங்கெல்லாம் போய் படம் பண்ணும்பொழுது அற்புதமான அவர் வந்து ஒரு மணி நேரம் எங்களுக்காக கா உட்காந்துருந்தார் நாங்கள்லாம் படம் பண்ணும்போது ஓவியர்களுக்காக மாடலாக முதல்வர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சின்ன வீடு அவர் வீட்டு மேலே அது திரும்ப வரணும் அது திரும்ப நம்ம இவருடைய தளபதி காலத்தில் அது வரும் அப்படின்னு நினைக்கிற நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம கலைஞர்கள் பாராட்டப்பட வேண்டும் அதுதான் ஒழிய கலைஞர்களை பாராட்டுக்காகலாம் யாரும் பின்னடிவில் ஓடிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் குற்றச்சாட்டே கிடையாது கலைஞர் அவ்வளவு தூரம் பண்ணதை பாதுகாக்கப்படலையே உள்ளூர் பட்டத்தில் சுத்தமாக வச்சுருந்தா எங்கே போட்டாங்கன்னு தெரியல அவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷங்கள் ஓவியங்கள் எங்கே போட்டாங்க எங்கன்னு தெரியல அப்படிதான் போயிட்டு அதுதான் நிறைய ஓவியர்கள் வந்து நீங்க வந்து கல்லூரியில் படிக்காத ஓவியர்களை ஊக்கப்படுத்தி அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருக்குது பெருமையாக பேசுறேன் இதை விட பார்வை 
அதாவது கல்லூரியில் படிக்கிறதுக்குங்கிறது முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கல்வி முறைப்படுத்தப்பட்டது என்றைக்கும் காமராஜரை பாராட்டுறாங்க படிக்காதவர் வந்து கல்விக்காக செஞ்சார் அது மனசு அவருடைய திறமை அது நீங்கள் இப்போ பாடம்னாக்கா ஒன்றுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுன்னு ஒம்பது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு பத்து சொல்லி விடாது திரும்ப ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் அந்த க முறைப்படுத்தப்பட்ட கல்வியில் வர்றது இந்த முறைப்படுத்தாத கல்வியில் பார்த்தாக்கா அவங்க வந்து ஒன்றுக்கு இருந்து நாலில் சொல்லுவாங்க நாலுலேருந்து எட்டில் சொல்லுவாங்க திறமையாக இருப்பாங்க ஆனால் முறைப்படுத்தப்பட்ட கல்வியில் தான் அந்த இதுக்கு திறமைகள் எப்படின்னு பங் பங்களிக்கப்படுகிறது அதை தாண்டி அந்த செல்ஃப் தாட்டு அப்படிங்கிற செல்ஃப் தாட்டை எப்படி தான் சொல்கிறாங்க சுயமாக அவங்க தான் உயர்வானவர்கள் ஆக்சுவலாக நாங்கள் கல்லூரியில் படிக்கிறதுனால மேல்நாட்டு கல்வியெலாம் என்ன மேல்நாட்டுக்காரெல்லாம் என்ன நான் பண்ணியிருக்கிறேன் லைப்ரரியில் என்ன இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு நான் எங்கள் பிரின்ஸ்பல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மிஸ்டர் தன்பால் எங்களுக்கு பிரின்ஸ்பல் சிற்பி படம் பார்த்துட்டே வருவார் எங்கே வா என்ன என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்க வா போயிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஓவியனை சொல்வார் மோனையை பாருபார் போயிட்டு பார்த்துட்டேன் பார்த்தியா அப்படின்னு பார்த்தேன்னா மோனையை பார்த்தாரு இல்லை மோனேட்டை போய் பாருபார் எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கும் மோனே பார்த்து மோனட்டு பார்த்தேன்னா திரும்ப திரும்ப நிறைய பா பார்த்தியா என்ன என்ன தெரியுதுண்ணா உனக்கு முன்னாடி உங்கள் தாத்தாலாம் எப்போயோ பண்ணிட்டேன் நீ என்னத்தை பண்ணுற நீ புதுசாக பண்ணும்பார் அந்த புதுசாக பண்ணுற அந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குற அந்த ஊக்கம் அளிக்கிறது தான் கல்லூரி கல்லூரியில் வந்து டெக்னிக்கலாக முன்னாடி பின்னாடி என்னான்னு சரிதான் அந்த தந்திர மந்திரத்தெல்லாம் கற்றுக்குவாங்க வெளியில் இருக்கங்க ஆர்வத்தின் காரணமாக ரொம்ப உயர்வாகவும் ஒவ்வொன்றும் பண்ணுவாங்க இது ஒன்றும் சாதாரண தான் என்ன அதில் ஈடுபடும் பொழுது தெரியும் அப்போ டெக்னிக்ஸ் எது எமோஷ்னலாக அந்த கான்செப்ட் வைஸ் பண்ணுறது எது நம்ம கருத்துக்களை சொல்கிறது என்ன இது வந்து டைலாக்ஸ்லேயும் பகிர்தலையும் பேசுறதுலேயும் கல்லூரியிலனாக்க உட்காந்து மணிக்கணக்கில் உட்காந்து ஆர்டிஸ்ட்லாம் பேசுவாங்க மாணவர்கள் பேசுவாங்க ஆசிரியர்கள் பேசுவாங்க எதை நோக்கி அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த பேசுறதுலேயே பாதி புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படி தான் கல்லூரி அது இல்லாமல் வெளியில் இருக்கிறதால இந்த பாகுபாடு இருக்குது ஒழிய ஆனால் நான் வந்து சாதாரணமாக எல்லாத்தையும் நான் ஒரு தட்டத்தில் தான் பார்க்குறது அவனுடைய படைப்பு அவனுக்கானது சொல்லி அவன் ஒரு படத்தை பார்த்தா தெரியும் இப்போ உங்கள் படத்துலேயே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கான நீங்கள் வந்த கடந்து வந்த பாதைகள் வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து வந்த அந்த இது வந்து எதை நோக்கி அதுதான் சொல்லுவாங்க வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் த ட்ரெடிஷன் வித் அவுட் கிரியேட் நியூ அதுதான் விவசாயனுடைய இதனுடைய இது நமக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த பாரம்பரியத்தை எடுத்துகிட்டு போகணுமா வேண்டாமல் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் மரபு சார்ந்து நம்ம வாடுறோம் அப்பா அம்மா எல்லாம் மரபோட வந்தவங்க அந்த மரபை நம்ம பாத்துக்கிறோம் அதுல இருந்து நவீனத்தை உண்டு பண்ணது உனக்கு எல்லா சுதந்திரமும் இருக்குது அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது அதை அழிச்சிட கூடாது வேற வேற எனக்கு கிட்ட எல்லாரும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்தது தான் இப்போ நீங்கள் வந்து நமக்கு கிடைச்ச அந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய கண்ட்ரிகளில் நிறைய நாட்டுக்கெல்லாம் கிடைக்கல நான் பொதுவாகவே ஆரம்பத்துலேயும் சொல்லுவேன் எழுதி வைத்த இதிகாசங்களும் சொல்லி வைத்த சிறுகதைகளும் இதெல்லாம் நிறைய பொய் இல்லாமல் புனைகள்லாம் இருக்குது நீ வாடுகின்ற வாழ்க்கையில் உனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை நீ பாருங்கிறது தான் முன்னாடி பின்னாடிலாம் விட்டுரு பின்னாடி நான் இறந்தது பிறகு என்ன நடக்கும் பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை முன்னாடி நடந்த பற்றி நீ அது கவலை பட வேணும் இப்போ வாழ்க்கையில் நீ என்ன வர உண்மையாக இருக்கிறியா வெதர் யுவர் ட்ரூ இன் யுவர் சப்ஜெக்ட் அது தான் அது தான் முக்கிய மொழிய அடிச்சுக்கிட்டுலாம் இருக்க மாட்டான் அது அந்த காலத்தில் சொல்லிட்டேன் அதை தான் அந்த நிறைய அரசியல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களே மாற்றம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நான் ஒரு இடத்துல கேட்டேன் என்ன எவ்வளோ எவ்வளோ வருணங்களை சொல்கிறாங்க ஒரு வருணத்துலேயும் ஒரு ஆள் இல்லையா ரவி வருமா தவிர அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் நடந்திருக்கு மேலே பிறந்தவன் கீழே பிறந்தவன் அந்த பிறந்தவன் அதில் என்ன பெரியார் சொன்னது மாதிரி சுயமரியாதையோடு சிந்தித்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அது அரசியலுக்கு அந்த பக்கம் பங்குறது அது வேறு ஏரியா அதெல்லாம் பார்க்கலாம் பட் ஆற்றுங்கிறதுல ஜாதி மதம் மொழி இனம் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு யூனிவர்சல் சப்ஜெக்டு அது வந்து கலை அப்படி தான் நீ பார்க்கணும் அது வந்து பிரபஞ்சத்தினுடைய ல மொழி பிரபஞ்சத்தினுடைய மொழினாக்கா பிரபஞ்சத்தை பற்றி உனக்கு தெரியுமானாக்க ஆமாம் காற்று பிரபஞ்சத்தினுடைய தொடர்பு உள்ளது வெளிச்சம் பிரபஞ்சத்தினுடைய தொடர்பு உள்ளது பூமி பிரபஞ்சத்தினுடைய தொடர்பு உள்ளது நெருப்பு 
இந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்னு சொல்கிறேன் நமக்கு முன்னோர்கள்லாம் வர்ண பகவான் வாய பகவான் எங்கள் ஊர்லலாம் சாணி பிள்ளையார் எடுத்து இப்படி பிடிச்சி வச்சுட்டு அருகம் பிள்ளை குத்தி வச்சுட்டு அன்றைக்கி சாமி கும்பிடுவோம் அதில் வர அது அதில் என்ன சாமின்னு யாருக்கு தெரியாது எனக்குலாம் அது அப்படி தான் வளர்ந்துருக்கிறாங்க உருவங்களாம் நம்ம மாதிரி ஓவியர்கள் கொடுத்ததுனே இவங்க எல்லாம் பித்தலாட்டக்காரர்கள் நிறைய பேர் மாற்றுறாங்க ஒன்றும் கிடையாது அந்த பிறவி ஏழு பிறவி என் பிற பிறவெல்லாம் எவன் இப்போ இருக்கிறவனுக்கு எந்த பிறவின்னே அவனுக்கும் தெரியாது யார் ஏது கேட்டால் எந்த பிறவின்னு கேட்டால் சொல்லுவேன் நான் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ அந்த ஏழு பிறவும் ஏமாத்து விட தான் வள்ளுவரில் சொன்னதில் இருக்குது அது அப்போ நீ வாழுகின்ற காலத்தில் நீ எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிறங்கிறது தான் நீ சொன்னால் ஒழியே நீ எந்த ஜாதினு எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படித்தான் எடுத்துட்டு போன மொழிய ஏற்கனவே சொசைட்டிலாம் வீணா போய் கிடக்குது திரும்பும் திரும்ப அதில் நம்ம கலையப்புறம் உண்டு பண்ணிட்டு இருக்கல கலைஞருங்க பேரில் கலையப்புறம்லாம் உண்டு பண்ண வேண்டியதில்லை அதுதான் இப்போ நம்பிக்கை வருது நம்பிக்கை வைக்கிறோம் இந்த ஆட்சி அதை செய்யும் அந்த ஆட்சி இதுக்கு முன்னாடி அது செய்யலை அப்படின்னு ஐயா முதல் வந்து இது பண்ண கலைஞர் செஞ்சதை திரும்ப செய்யலாம் நான் அண்ணா செஞ்சதை கலைஞர் செஞ்சார் கலைஞர் செஞ்சதை இவர் செய்வாருங்கிறது எதிர்பார்க்குறப்ப இருக்குது அப்படித்தான் வழிய அது அதில் பார்த்து இந்த ஃபீல்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு அதற்கான ஒரு கம்மிட்டி இருக்கணும் தோணும் பண்ணேன் என்ன செலக்ட் பண்ணுறேன் என்னை விடம் திறமையாக இருந்தவங்க தான் என்னை செலக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் தெரியாது அவங்களெல்லாம் இந்தியாவில் தெரியும் இந்தியா லெவலில் தெரியறவங்க தமிழ்நாட்டில் தெரிய மாட்டாங்க அப்போ எதை வச்சு நீங்கள் கணக்கு போடுறீங்க அப்போ கலை என்பது எது பத்திரிக்கை படம் பார்த்து மக்களுக்கு தெரிஞ்சது உருவத்தை பார்த்து வழக்க பழக்கம் வழக்கப்பட்டவங்க நான் உருவத்தை பார்த்து இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பழக்கப்பட்டதுனால உருவ மற்ற விஷயம் ரோட்டில் எவ்வளோ அற்புதங்கள் நடந்துகிட்டு எவ்வளோ பேர் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இந்த மரம் செடி குடிக்கலாம் பார்த்து எவ்வளோ அற்புதங்கள் அசைவும் பொழுது என்னென்னலாம் கிடைக்குது இதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படியான விஷயந்தான் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து எனக்கு என்ன தெரியுது அதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த இது பார்த்தாக்க இது தலை மாதிரி தெரியுது கை மாதிரி தெரியுது முகம் மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நம்மளால் பார்க்குற மொழிய அதை தாண்டி இப்போ சாமுதிரிக லட்சணத்தோடு இருக்கிறது முகம்னாக்க இப்படி இருக்கும் மூக்குன்னா அப்படி இருக்கும் கண்ணுன்னா அப்படினாக்க உனக்கு உங்களுக்கு இருக்கிறது எனக்கு இருக்குது அதே சமயத்தில் ஏன் வேறுபட்டு இருக்கிறோம் அது சாயல்கள் வேறன்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் தான் பார்க்கணும் நம்ம இதில் திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இந்த அரசியல்லாம் ரொம்ப நீங்கள் நம்ம வந்து எந்த அரசியல் நோக்குங்கிறதெல்லாம் அரசியல் பா பார்க்காம பார்க்கணும் அப்படி சொன்னாக்க வேண்டாமே பேசாமல் இருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்குது ரொம்ப மக்கள் வந்து மிகவும் கேவலமாக நடக்கிறது மாதிரி அரசியல்வாதிகள்லாம் நடக்கும்பொழுது என்னத்துக்கு இந்த அரசியல் இவங்களாம் அந்த அரசியல் பண்ணலைன்னு யாருக்கு வருத்தப்பட்டா உண்மை நிலை அதுதான் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் தன்னை காப்பாற்றிக்க முடியாமல் என்னையும் காப்பாற்ற முடியாமல் என்னையும் மொத்தம் உலகத்தையும் சமுதாயத்தையும் கெடுத்து கூட்டு பிடிச்சி ஒரு பெண்ணு என்ன அரசியல் என்ன தேவை இருக்குது நல்ல நடக்கணும்னாக்க ஒன்றும் காந்தியிலேருந்து ஆரம்பிங்க இல்லைனாக்க பெரியார்லேருந்து ஆரம்பிங்க ஒன்று நேருலேருந்து ஆரம்பிங்க இல்லைன்னா அண்ணாவிலேருந்து ஆரம்பிங்க கான்செப்ட் வயசுனா காந்தி எங்கள் அண்ணா இவர் பெரியார் அரசியல் விவகாரம்னாக்க அங்கே நேர் இங்கே வாங்க அண்ணாவிலேருந்து வாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் அது தானே இருக்குது உலகத்துக்கே பாடம் சொல்கிற உடக பார்க்க நினைக்கி சாதாரணமாக சொல்கிறாங்க அந்த கல்வி பண்ண அந்த கல்வி நமக்கு வருத்தமாக இருக்குது அன்றைக்கி இந்த கல்வி நிலையை பற்றி பேசணும்னு கூப்பிட்டாங்க அங்கே ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தணும் கேட்கும் பொழுது அந்த நீட்டை பற்றிலாம் சொல்லும் பொழுது அப்போ நமக்கு தமிழ் படித்த மொத்தம் தமிழ் ஸ்கூல்லையே படித்த அறிஞர்கள் தான் அந்த இதில் அந்த இதில் சந்திர மண்டலத்துக்கு அந்த வந்து போன அந்த சயின்டிஸ்ட் சந்திராயன் அதெல்லாம் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன இருக்குதுங்க இதெல்லாம் தான் கலைகள் எல்லாத்துலேயும் கலைகள் கலைகள் நேரடியான பயனை உண்டு பண்ணாது மக்களுக்கு அதுதான் பிரச்சனை அன்றைக்கி கொடுத்தவுடனே அவங்க நேரடியாக அவங்க ஒவ்வொரு தூட்டுக்கும் நம்ம ஒரு இப்போ ஐயா முதல் ஒரு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு ஆயிரம் ரூபான்னு கொடுக்குறது மாதிரி இது கிடையாது கலைகள் கலைகள் மனிதனை பண்படுத்தும் இருக்க முடியாது மனதை பண்படுத்தும் அதுதான் அந்த அந்த கலைகளே வளர்க்கணும் கலைகளை கலைகளை ஒதுக்கிவிட்டுலாம் ஒரு அரசு ஒன்று இது பண்ண முடியாது ஆனால் குறிப்பிட்டங்களை வச்சுக்கிட்டே ஒரு அரசு இது பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது 
ஆ கம்ப்யூட்டர் வந்து ஓவியத்துறைக்கு பாதிப்பு பண்ணுதுன்னு என்ன சொல்ல நான் இருக்கிற இதை போதுனாக்க ஓவியம் பண்ணி இந்த சோத்தில் எழுதி ஒரு இதெல்லாம் பண்ணி இப்படி பார்த்தவங்களுக்கு தான் அந்த இது பாதிப்பை ஏற்படுத்த ஒழிய பெயிண்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கண்டெம்பரரியில் அது நானும் என் கேன்வாசுங்கிறதுல எனக்கெல்லாம் கம் ஒன்றுமே பண்ணலை அது ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு டூல் அவ்வளோதான் அது ஒரு ப்ரஷ் இதுக்கு பிறகு இன்னொன்று வரும் இப்போ நிறைய அதை ஈஸியாக பண்ணிடுறேன் அது ஒரு ப்ரிண்ட் போட்டு நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் ஆடா அப்படின்னு நீ என்ன செஞ்ச நேரடியாக மக்கள்கிட்ட காட்டியதை ஏமாத்தலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி திரும்ப நான் அந்த ப்ரிண்ட்டை விட வேகமாக படம் பண்ணுறேன் நான் நான் ஏன் ப்ரிண்ட்டுகிட்ட போனோம் ப்ரிண்ட்டு வந்து நிறைய கொடுக்கும் கம்ப்யூட்டர் நெவர் செல் லைம்பாங்க கம்ப்யூட்டர் நெவர் செல் லை கரெக்டு கம்ப்யூட்டர் பொய் சொன்னால் தான் ஆயிரம் பொய் சொல்லும் திரும்ப அது மல்டிப்ளை பண்ணும் அதுதான் கம்ப்யூட்டரு கம்ப்யூட்டர்லாம் ஒன்றும் பிரமிப்பெலாம் கிடையாது இப்போ நிறைய கம்ப்யூட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய வெளிநாட்டில் படம் வந்துங்கிறதெல்லாம் இங்கே சினிமா படம்லாம் எடுக்கிறாங்க என்ன பயன் எந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையோட ஒத்து செஞ்சு என்ன நடைமுறை வாழ்க்கையில் அது என்னவாக இருக்குது இங்கே காட்டுற நிறைய சினிமாங்களில் குறிப்பிட்ட சில பறவெல்லாம் எடுக்கிற படங்கள்னால் என்ன வாழ்க்கையில் ஒத்து செய்ய வருது சம்பந்தமே இல்லை பிரமாண்டத்தை காட்டு என்ன அந்த பிரமாண்டத்தை எதுக்கு அந்த பிரமாண்டம் ஒரு எளிமையாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லு வாழ்க்கையை சொல்லட்டுமே இப்போ இந்த சீரியல்லே நிறைய எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு வரிசையாக எல்லோரும் தங்க நகையெல்லாம் பூட்டிட்டு எல்லா ஏகப்பட்ட நகையை பூட்டிட்டு இன்னொரு குடும்பத்தை சண்டை போகிறது இன்னொரு மருமகளை சண்டை போகிறது பண்ண இது சண்டை போகிறது அவனை கொலை பண்ண சொல்கிறது இது தான் வரிசையாக நடக்குது எந்த வீட்டில் நடக்கும் இதெல்லாம் நடக்கவே இல்லை இதை பார்த்துட்டு வேணாக்கு இனிமேல் நடக்கலாம் முடியும் இது மாதிரிலாம் நடக்கிறது கிடையாது இல்லையா அப்போ அது இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் இதில் பேசுகிறோம் சொல்கிறோம் பட் அது அவங்கவுங்களும் அது உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்புக்காக இது பண்ணுறாங்க நான் ஏதாவது சாதிக்கத்தான் வந்து நான் நான் என்ன வந்து நான் இது சொல்கிறேன்னாக்க ஒரு டீம் ஒர்க்கில் வந்து நீ ஒன்றுமே சாதிக்க முடியாது ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தான் நீ சாதிக்க முடியும் ஆஸ் எ பெயிண்டர் யூ டூ தட் ஆஸ் எ சிங்கர் யூ சிங் சினிமாலாம் டீம் ஒர்க்கு டேரக்டரை தாண்டி அங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து பிரமாதமான ஆளாக இருப்பான் அவனால் அந்த படம் பெரிய படமாக வரும் நாட்டு பேப்பர் த டெக் ஈவன் டேரக்டர் ஆர் திஸ் திங் டீம் ஒர்க்கு எல்லா குழுக்களும் சேர்ந்து தான் அந்த படம் வருது அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக சொல்லிட்டு இருக்க முடியல நல்லதும் கெட்டதெல்லாம் வருது அங்கே ஒரு பத்து படத்தில் நடித்து விட்டு திரும்ப வந்து நான் அரசியல்வாதி ஆகணும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு வெங்காயம் ஆக முடியாது அதெல்லாம் சும்மா ஆமாம் உண்மையில் நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் இப்போ மக்களுக்காக பண்ண போன நீ ஒரு வந்து மக்களுக்காக ஃபீல்டில் நெல் நீ எதோ கோடி கணக்கில் உனக்கு இது கதாநாயகனுக்கெல்லாம் எது இவ்வளோ பணம் எது கொடுக்குறாங்க நான் கேட்குறேன் செகண்ட் டேன் நடிக்கிறவனுக்கெல்லாம் ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவா ஒரு ஆயிரம் கொடுத்து விட்டு கதாநாயகனுக்கு பல கோடிகள் எதுக்கு அந்த கொடுக்குறவனெல்லாம் கேட்கணும் எதுக்கு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் சேரில் கேரளாவிலேயோ மற்ற மொழியிலையோ பெங்கால்லேயோ படம் எடுக்கிறவங்கெல்லாம் நியாயமாக இருக்கும் கொஞ்சம் அமௌண்டில் படுத்து எடுப்பாங்க அது வாழ்க்கை மனிதனுடைய வாழ்க்கையை சொல்ல இவன் பிரம்மாண்டத்தை சொல்கிறேன்னு சொல்லி போலித்தனம் அதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம இது வந்து ஓவியர்கள் நீ என்ன செய்வீங்க இதெல்லாம் நான் படத்தில் போட முடியுமா இப்போ நெ நிறைய பேர் கேட்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து படத்துக்கும் உங்களுக்கு சம்மந்தம் இருக்குதா நீங்கள் பண்ணுற படத்தை நான் பண்ணுறது என்னுடைய கருத்தை நான் பண்ணுறேன் ஒர்க் ஷாப்பு இது மாதிரிலாம் வந்துனாக்கா அங்கே நான் போய் பண்ண பண்ணுறேன் இப்போ நீட்டை பற்றி படம் பண்ணும்போது நான் அங்கே போய் பண்ணேன் அது பண்ணோன்னா அது புரியுது அந்த கான்செப்ட் எடுத்து நம்ம பண்ணுறோம் ஆமாம் நிறைய குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பண்ணுறதில்ல அது வந்து சமுதாய பார்வை அது இருந்தால் ஒழிய கவர்மெண்டில் ஒன்று சம்பாதிக்கலாம் அதை போய் பண்ணலாம் அது பண்ண இந்த இந்த டிஜிட்டல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க காலத்தால் வெற்றி பெறுகின்ற காலத்தால் வருகின்ற டெவலப்மெண்ட்டு அது ஒன்றுமே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரோடெல்லாம் இருந்துச்சா நமக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் அந்தந்த காலத்தில் அந்த டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் கொஞ்சம் அரசியல்வாதிகள் மந்திரிகள் முதல் மந்திரி மற்றவங்களும் சரியில்லைன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் காலம் கடந்து வரும் அதுதான் நான் அதோட புத்திசாலித்தமாக ரோசமாக பார்லிமெண்ட்லாம் பேசுகிறாங்கள்ல மா நம்ம மக்கள் எங்கே பாடுற தமிழ் படித்து எங்கள் பிள்ளை எப்படி வந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே பெருமைப்படுறாங்கள அப்போ அது இங்கே இருக்குது தானே செய்யுது இப்போ நமக்கு விட பெருமையாக இருக்குது வேறு மாநிலத்துலேருந்து எல்லோரும் நம்ம ஊரில் வந்து பழப்பு நடத்துகிறானோல்லாம் பெருமையாக இருக்குது நமக்கு உண்மையிலேயே நம்ம தான் பழப்பு கொடுக்குறோம் தமிழ் கற்றுக்கிட்டு வாடான்னு நான்
செல்ஃப் தாட்டு கல்லூரியில் படித்தவன் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உன் படைப்பால் உன் செயலால் நீ யார் என்று அறியப்படுவாய் அவ்வளோதான் ஆற்ற கம்பாரிசனே பண்ணக்கூடாது இவனுது அது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குது நான் தான் ஒருத்தர் ஒரு நிகழ்வில் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டுலாம் கொடுக்காதீங்க மூணு பரிசுனா மூணு பரிசை கொடுங்க பத மூணு ஈக்குவல் பரிசை பத்து பத்து ரூபான்னு கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்ன என்ன மெஷர்மெண்ட் கணக்கு அது அது அதெல்லாம் உடைக்கணும் போட்டி குழந்தைங்களுக்கு போட்டி வைக்கிறதே தவிர்க்கணும் என்ன போட்டி மக்கள் வந்து வளர 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 நிறைய விஷயங்கள் ஆர்வத்துல இத பண்ணிக்கணும் அதை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு என்ன தேவை குழந்தைங்களுக்கு என்ன தேவை எனக்கு என்ன அரிஜி வந்து நான் வந்து இதுவாகணும் அதுவாகணும்னாக்க இப்போ நான் ஓவியனாக இருக்கிறேன் நான் ஓவியனாக ஆகணும்னு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சின்ன வயசுலாம் படம் போட்டுச்சுங்க இப்போ எல்லாம் அது இது இன்ஜினியராக இருக்குது ஃபிலிமில் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆசிரியராக இருக்கும் நம்மளிருந்து விட நல்லா தான் இருக்குதோ அதனால் யாரையும் எந்த கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது அப்படித்தான் இப்போ நான் ஒரு ஓவியத்தில் சொல்லித்தான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லித்தான் ஆகணும் இல்லை என்னத்துக்கு சொல்ல பாட்டு பாடுறது மாதிரி இருக்கும்போது பாட்டை பாட்டை ரசிச்சுட்டு போகணும் மொழிய ஒரு ஓவியத்தை ஓவியம் பார்க்கணும் ஓவியம் பார்க்குறதுக்கு அவனுக்கு கண்ணு அனுபவம் பண்ணும் இல்லையா கண்டிப்பாக எல்லா ஓவியத்தையும் எல்லார் மாதிரி பார்த்துருவீங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து நான் ஒரு சோசியலாக உங்கள் ஓவியத்தை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அப்படி தான் தெரியுது ஒரு ஒன்றுபட்ட ஒரு சொசைட்டி அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற சொசைட்டி டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாலஜியோடு இருக்கிற சொசைட்டி ஒன்றா இருக்கிறதுங்கிறது அதுதானே அற்புதம் அதுக்காக தானே பாட்டு விட்டுட்ருக்கா அதானே சமத்துவபுரம் இளைஞரை ஏன் சமத்துவபுரம் கொண்டு வந்தார் அதை நீ ஒரு மரத்தில் நீ பார்க்கும்பொழுது என்ன மாமரம் மாதிரி இருக்கும் மாங்காய் காய்க்குது திருமதியில் பார்த்தாக்க நம்ம வேறு பூ இருக்குதே கண்ணுவலி பூன்னு நம்ம சொல்கிறது மாதிரி இந்த பூ இருக்குல்ல காந்தல் இருக்கே இது எப்படி இந்த மரம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒன்றா அதெல்லாம் ஒன்றா ஒன்றா இருக்குங்கிற கான்செப்டை தவிர வேறு என்ன வர்க்க முடியும் அது நீ சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அது அப்படி வருது அதுதான் அந்த கிரியேஷன் தான் பார்க்க முடியும் அது ஒரு பெரிய ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியதில் ஒரு அதிசயம் பார்க்க முடியல அது தான் ஒரு ஒரு படைப்பினுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்குறது தான் இப்போ நீங்கள் நிறைய இல்லஸ்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க புக் கவர்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்று அந்த அவங்களுடைய அந்த க அந்த படைப்பாளி உனக்கு பிடிக்கணும் இல்லை படைப்பாளி பண்ணுற படைப்பு உங்களுக்கு பிடிக்கணும் ரெண்டு இல்லைனாக்க நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண மாட்டீங்க இல்லைன்னா அந்த கருத்து உங்களுக்கு உகந்ததாக வரணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு தளத்தில் பயணிக்கிறது ஆமாம் நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் பத்திரிகையிலையும் அவங்க வந்து இந்த ஓவியத்தில் பத்திரிகையில் போகிற ஓவியங்களையும் மற்றையும் பார்த்து பழக்கப்பட்ட மக்கள் தானே அதான் அது அந்த சிக்கல் இருந்துன்னு இருந்துகிட்டு இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் எங்களுக்கு இது புரியுது சார் என்ன புரியுது என்ன புரியுது அவங்களுக்கு அவர் ஒரு கவிதை நான் வந்து அனில் குஞ்சின்னு ஒரு கலைஞர் ஒரு கதையை எழுதியிருந்தேன் அந்த கதைக்குள்ள வந்து ஒரு கான்செப்டு அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு அணியில் வந்துட்டு அந்த பையன் எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் வளர்ப்பான் அதில் வந்து ராமர் வளர்த்த குஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்து வீட்டில் தகராறு பண்ணி அதை வெளியில் விட சொல்லுவாங்க அது ஒரு பருந்து வந்து அடிச்சுட்டு போய்டும் அப்படின்னு கதை எழுதுவார் ஐயா ஆமாம் ஆமாம் ஆனால் அதை வந்து இந்த பருந்தை எடுத்து கொண்டு குழந்தை எடுத்து அந்த ப இதை கொண்டு வெளியில் விட்டதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு பெரிய பருந்து உருவத்தில் வேறு ஒரு ஆள் வந்து அந்த குழந்தையை கொள்வது மாதிரி நான் படம் பண்ணியிருப்பேன் அவர் கொடுத்த கதையிலேருந்து எனக்கு கிடைச்ச அறிவு அது அப்படிப்பட்ட சமுதாயம் அறு அவர் முதல்வர் இருந்துக்கிட்டு அப்படிலாம் சிந்திக்கிறாரு அதனால தான் இன்னமும் சொல்கிறோம் அவர் சிறப்பான வாழ்க்கை சிறப்பான நூறாண்டுகளை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கணும்னு தான் சொல்கிறோம் எல்லாமே அப்படி இருந்தாலே சிறப்பாக இருக்கும் எதிர்கால நண்பர்களுக்கு இல்லை ஓவியர்களுக்கு ஆ என்னுடைய அறிவுரையை என்ன சொல்லுங்கள் அறிவுரை எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அறிவுரைனாக்க நான் படம் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நம்ம அறிவுரை கேட்குறாங்க சார் போகிறது விற்கிறாரு நம்மளெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் க நம்ம போனால் விற்குமான்ற மாதிரிலாம் ஒரு அது நிறைய இருக்குது அப்போ அதுக்கு வந்து அவங்க அவங்க மொத்தம் நிறைய பேர் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்ன நான் ஒரு ஓவியன் வந்து ஒரு படம் பண்ணுறது ஃப்ரேம் பண்ணுறது எனக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு தெரியும் நான் கண்ட நானே கேலரி வச்சுக்கிறது ஓவியம் பண்ணணும் ஓவியம் பண்ணணும் அவ்வளோதான் மற்ற மற்ற வேலையெல்லாம் அவங்கவுங்க செய்யணும் 
எல்லாமே நானே செய்யணும்லாம் நம்ம போக வேண்டியதில்லை அப்புறம் நமக்கு எதுக்கு நீங்கள் செய்யணும் அது வந்து நீ பண்ணுறது விற்கணும் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணுற நீ விற்கிறதுக்க விற்க என்ன பண்ணுற நீ விற்கிறதுக்க நீ விற்கணும்னு நீ பண்ணனாக்க நீ வேறு தொழில் பண்ணிட்டு போகலாம இப்போ என் படத்தை வந்து என்ன தாஞ்சதோ தெரியலையோ ஒருத்தன் வாங்கினேன் வாங்குறாங்கன்னாக்க அவங்க வாங்குறவங்களுக்கு கூட எனக்கு தெரியாது என்ன இப்போ என்ன 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 பண்ண படத்தை நாளைக்கு நீ என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் என்னால் பண்ண தெரியாது என் படம் அப்படி தான் நான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நீங்கள் படம் பண்ணுறீங்களே போனால் அது யார் பண்ணாலும் அதை காப்பியும் பண்ண முடியாது அந்த திரும்பு வர்ற வரைக்கும் நம்ம படம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்குது விற்கிறதுக்கும் பொருளாதாரம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரியல வாழ்கிறதுக்கு சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு தெரியும் நமக்கு சந்தோஷமாக கொஞ்சம் சாப்பிட சாப்பிட்டுட்டு ஒரு படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்படி தான் இருக்க முடியாது ஒரு ஓவியன் என்பவன் ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சுக்கணும் ஒரு ஓவியன் என்பவன் ஒரு ரெகுலராக அதுதான் வாழ்க்கையை ஏன் ஏன் உலகம் ரொம்ப சின்ன உலகம் எனக்கு பெரிய இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நான் நினச்சேன்னாக்கா அரசியலில் எனக்கு பிடிக்காத கருத்துலாம் போட்டு தனிக்கும் தகராறுலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் அது தேவையில்லை ஏற்கனவே கெட்டு கெடுக்க உலகம் அதில் நம்ம என்னத்தை கெட்டு விடுதுண்ணே இல்லை அது அதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு பிடிச்ச அரசியல் ஒன்று இருக்குல்ல எல்லா மனிதனுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச அரசியல் இருக்குது நான் எங்கள் அம்மா சொன்னால் தானே இவர் தான் எங்கள் அப்பா என்ன தானே எனக்கு தெரியும் அப்புறம் ஜாதி மதம் அது இதுன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் படிக்காதவர்கள் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க படித்தவன் சண்டை போட்டுக்கிட்டுருக்கிறானே அதான் என்ன எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது எழுத்து வேறு ஓவியம் வேறு எழுத்தும் ஓவியமும் அப்படின்னு சொல்லி அசோகமுத்திரனையும் ஜெயகாந்தனையும் கூப்பிட்டு லலித் கலக்கணும் ஒரு நிகழ்வு பண்ணோம் அப்போ வந்து எழுத்து வேறு ஓவியம் வேறுன்னு சொல்லி தான் அசோகமுத்திரன் பேசும்பொழுது நான் சொன்னேன் அதுக்கு எப்படி ஆகும் அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் ஏன் ஓவியங்கிட்ட அப்படியே செலக்கும் பொழுது ஜெயகாந்தன் சொன்னார் எழுத்து வேறு ஓவியம் வேறு என்பது எல்லா சராசரி மனுஷனுக்கும் தெரியும் சாலையில் போகின்றவருக்கும் தெரியும் இந்த சாலையில் போனால் அவனே சொல்ல மாட்டார் நீங்கள் நல்லா ஜெயகாந்தன் விட்டு வா நிறைய பேர் உட்காந்துட்டாக்க நிறைய ரொம்ப சகிட்டு மணிக்கு டிவிலாம் பேசுகிறாங்க அவன் விவசாயி அவன் சொல்கிறான் இவன் சொல்கிறான் அவன் எப்படி எப்படி சொல்கிறாங்க அவர்கள் சொல்லுகிறான்னு ஒரு மரியாதை சொல்ல தெரியாமல் ழான்னு சொல்ல தெரியாமல் ழான்னு சொல்ல தெரியாமல் எத்தனை டிவியில் உளர்றானுங்க உளர்றாங்க எங்கள் வீட்டு வேலைக்காரி எங்கள் வீட்டுக்கு வேலைக்காரவங்கன்னு சொல்ல தெரியலல்ல எங்கள் வீட்டு வேலைக்காரின்னு தானே சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டு வேலைக்காரன் அப்போ தான் ஜெயகாந்தன் சொன்னார் எழுத்து வேறு ஓவியம் வேறு என்பது சராசரி மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் ஒன்று என்று சொல்வதற்க நாம் இங்கே கூடி இருக்கிறோம்னாரு அதுதான் நான் பின்னா நான் யாரையும் வணங்க மாட்டேன்னு சொன்னார் அவர் நான் வணங்குறேன் அவர் எனக்கு ஓட்டு போடுறவருன்னு சொன்னார் கலைஞர் அதுதான் கலைஞர் அப்போ இவருடைய அந்த திமுறையும் பாராட்டினா அவருடைய பெருந்தன்மையும் பாராட்டினா அதுதான் அறிவு இப்படியான விஷயங்கள் தான் நமக்கு உதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கல மொழிய எல்லாரையும் எடுத்துக்க முடியாது இல்லை ஆமாம் நம்ம வந்து எதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது எதை ஒதுக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணுறதுங்கிறது கூட நமக்கு இருக்கணும் ரொம்ப வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றும் பெரிய ஸ்ட்ரகிள்லாம் கிடையாது நான் தான் சொல்கிறேனே கலைகள் வந்து என் கலையில் நீ என்ன அடையாளத்தை பார்க்கணும் என்னத்துக்கு அடையாளம் உனக்கு அடையாளம்னு சொன்னால் தான் உனக்கு பிரச்சனை இருக்குங்கிறத நான் அடையாளத்தை இழக்கணும்னு சொல்கிறோம் முதல் நீ அடை உன் அடையாளத்தை நீ இழந்துட்டு போடாங்கிறது தான் நான் எதுக்கு உனக்கு அடையாளம் என்ன அடையாளத்தை நான் காப்பாற்றுக்கிறேன் என்னத்த அடையாளத்தை வெங்காயத்தை நீ காப்பாற்றுற உனக்கு என்ன அடையாளம் மனுஷனாக இருங்கிறது தான் இன்றைக்கி இப்போ ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நாடு ஒன்றும் அப்படியே இதுவாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன போ இதில் இறங்கி போராட்டம் பண்ண முடியுமா குடிபிடிக்க முடியுமா வாழ்த்து சொல்லலாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லு ஒவ்வொரு உலகம் சொல்லி மற்ற மற்ற உலகத்திலையும் சரி எல்லா உலகத்தையும் அரசாங்கம் பார்க்கணும் சில பார்த்து பேசலாம் சிலர் கேட்பாங்க இப்படிலாம் இப்படி என்ன மாதிரி நிறைய ஓவியர்கள்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய துறையில் இருக்கிறவங்களாம் கஷ்டப்படுறாங்க வேலை வாய்ப்புகள்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க டிஜிட்டலில் இதை பற்றி என்ன புரிதல் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க நிறைய பிரிண்ட் போட்டு விற்கலாம் அப்படின்னாங்க அப்போ என்ன அது பிரிண்ட் போட்டு நீ எதுக்கு ஒரு ஓவியமாக நீ ஓவியம் ஒரு ஓவியத்தையே ஓவியம் ஓவியத்தை வாங்க மாட்டேங்கும் போது அதை நூறு ஓவியமாக நீ போட்டு விற்கிற ஓ நீ ஒரு ஓவியம் பண்ணுறதே விற்கலுங்க முடியாது அதையே நூறாக போட்டு நீ விற்கிறதுக்கு போகிற 
இல்ல ஒவ்வொன்னு நீ தனியாவே பண்ணுங்க அதான் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மூடுங்கிறது வார்த்தைக்கு அந்த அந்த சிந்தனை போக்கு அதை எப்படிங்கிறது அது சொல்றத இருக்கு ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கட்டாயம்லாம் ஒன்னும் கிடையாது ஓவியத்தான் அது சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் பொழுதுபோக்காக படம் பண்ணேன் ஓவியம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அப்படிலாம் கிடையாது பொழுதுபோக்குன்னா பொழுதுபோக்காக அவங்க ஓவியம் பண்ணால் பொழுது அவங்கள போய்கிட்டோம் பொழுது நமக்கு வாழ்க்கையை அது தானே இருக்கேன் அப்போ சில பேருக்கு பொழுதுபோக்காக இருக்கலாம் நான் விளையாடுறது மாதிரி ஒரு ஓவியம் பண்ணுறாங்க மாதிரி நமக்கு அதுவாக இருக்கும் பொழுது ஒரு இடம் தேவைப்படுது நமக்கான ஆமாம் 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 நான் அங்கே இருக்கும் பொழுது இப்போ எல்லாரும் இருக்கும் பொழுது குழந்தைகளோட அங்கேயே தான் ஓவியம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்த கட்டமாக ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் பெரிய ஸ்டுடியோ வேணும் அப்போவே என்ன உங்களுக்கு தெரியும் நான் தனித்தனியாக ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அப்புறம் நம்ம ஒர்க் பண்ணி படித்து முடிச்சுட்டு கல்லூரியிலேருந்து படித்த ஸ்டேட்ட கால எல்லாம் முடிச்சுட்டு போனது பிறகு கூட கல்லூரியில் இது ஆசிரியர் இது டிசைனராக நம்ம இருக்கும் பொழுதே கூட டே டு டே கலரை தானே நம்ம இது பண்ணணும் அது டிசைன் அதில் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அப்படியே தானே வந்தோம் அதனால் கலரை பார்த்து வந்ததுனால அது ஒரு பெரிய நமக்கு இடைப்பாடெல்லாம் கிடையாது தொடர்ச்சியாக அந்த இருக்கிறது மாதிரி அப்புறம் வந்தது பிறகு ஒரு ஓய்வு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நம்ம மூச்சு இந்த காற்று நின்று போச்சுன்னா மூச்சு நின்று போச்சுன்னாக்கா போன பிறகு ஒரு மாதிரி தொய்வாயிடுவாங்க ஆமாம் 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 அது வந்து அது இது தான் அது வந்து அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கணும் பணி ஓவியில் பண்ணுறதையும் நியாயமாக பண்ணணும் பணி ஓய்வில் அரசாங்கம் பணம் கொடுக்குங்கிறதாக நீங்கள் வேலை செய்யாமல் இருக்க முடியாது இப்போ இப்போ ஒரு நேரம் இருக்குது ஏதாவது வேலை செய்யாமல் சும்மா உட்காந்துருக்க முடியாது நான் எப்பொழுதும் உங்களை ஒரு மாதிரி சரி பண்ணிக்கிறது தான் அதுக்கு சரி பண்ணிக்கிறது ஓவியம் தான் நமக்கு ஒன்று சரியான விஷயமா இருக்கும் இப்போ நான் முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொன்னது மாதிரி நமக்கு வந்து முன்னோர்கள் நமக்காக அது கிடைச்ச எனக்கு ஆசிரியர்கள் கிடைச்ச பெயிண்டிங் மாஸ்டர் ஹெச்ஓ ராம்கோபாலில் பிரின்ஸ்பல் தன்பாலில் இவங்கள தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா நம்ம அவங்க காலத்தில் அவங்க ஆசிரியர்களாம் மழை போன்று எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு போனாங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம அதை எதில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்தோம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம மக்களுக்கு வெளியில் வெளி உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குதுனா இப்போ இன்னும் ஒரு சிக்கல் எனக்கு அடிக்கடி வரும் இந்த க க இதெல்லாம் ஓவியத்தை பற்றி நிறைய புரிதல் இருக்கு உங்களுக்கு வடநாட்டில் வேலையெல்லாம் அங்கெல்லாம் நிறைய வாங்குறாங்க தென்னாட்டில் யாரும் வாங்குறது இல்லை விட ஆனால் கலையில் சிறந்த தமிழ்நாடுன்னு சொல்கிறேன் கலையில் தான் இங்கே தான் நமக்கு அந்த முன்னாடி அறிவுகளும் ஒரு பாரம்பரியமான செத்தா தமிழுக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆற்றுக்கான ஒரு இதை ஏன் இன்னமும் அவங்க வந்து இது பண்ணலை அப்படிங்கிறது இருக்கு நவீன ஏரியாங்கிறத இப்போ அந்த டாக்குமெண்டேஷனே கிடையாது நம்ம முன்னோர்கள் இப்போ யூனிவர்சிட்டி இருக்குது யூனிவர்சிட்டியில் யார் உங்களுக்கு முன்னோர்கள்னு சொன்னாக்க ஒரு கண்டெம்பரரி ஃபீல்டில் இந்தியா லெவல்லையும் வேர்ல்டு லெவல்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கலைஞர்களை சொல்லுவீங்களா இல்லை பத்திரிகை துறையில் படம் போட்ட ஓவியர்களை சொல்லுவீங்களா எந்த சிக்கல் இருக்குது இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் பாடத்திட்டத்தில் யாரை கொண்டாடினாங்க பத்திரிகை துறையுடன் படம் போட்ட ஆட்களை கொண்டாந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அங்கே தனபால் சாரியோ ஆதியவோ உலக பயவு பெற்ற ஆட்களெல்லாம் சொல்லலை எனக்கு அதில் இருக்கிற ஆட்கள் அந்த மூலம் உள்ளவங்க இப்படி பார்க்கணும் இது இந்த பதிவு வேணுமா வேண்டாமா அப்போ டாக்குமெண்டேஷன் எது இருக்குது இப்போ தனியாக தனி த தனியாக இருக்கிற ஆர்வம் உள்ள ஓவியர்கள் நான் பெரு பெருமைக்காக இருக்கிறான்னு சொல்லலை ராம் சுரேஷ் போன்றவங்களாம் நிறைய கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கலெக்ட் பண்ணி அதை விற்கிறதுக்கு இல்லைன் சொல்லி இன்னொரு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சொல்கிறேன் டாக்குமெண்டேஷனே இல்லையே அங்கே அந்த பிறகு அந்த அம்மா அவர் ராமேஸ்வரேஷ் போனது பிறகு அந்த அம்மா என்ன கேட்டாங்க இன்னும் எது விற்கிறது இல்லைங்கிறாரு அவர் ஆனால் அவருடைய எதுக்காக ஒரு சந்தோஷத்தை வளர்க்கணும் அது ஒரு அசட்டு அது ஒரு சொத்து இதை ஒரு அரசாங்கம் பண்ணணும் நான் அதை தானே சொன்னேன் நீங்கள் வந்து வரிசையாக பார்த்துட்டு வந்தீங்கனாக்க திருவள்ளூருக்கு படம் போட சொன்ன கலைஞர் எங்கே அந்த அந்த காலத்தில் பண்ண ஓவியங்கள் எல்லாம் மறைச்சு அடித்து ஒழிச்சுட்டு போன அடுத்த முதல்வர்கள் எங்கே அப்படி தானே பார்க்குறோம் அது அரசியல் கிடையாது ஆதங்கத்தில் பேசுறது நம்ம ஓவியங்கள்லாம் எவ்வளோ ஓவியங்கள் திருவள்ளுவர் இது பண்ணதுப்ப இந்த பக்கம் ஆர்பி பாஸ்கரன் இந்த பக்கம் இந்திரன் அந்த பக்கம் மாச ராஜேந்திரன் யூனிவர்சிட்டி நம்ம வே சான்சலர் எல்லாம் சேர்ந்து அற்புதம் பொழுது கலைஞர்கிட்ட எடுத்து எடுத்துக்கொண்டு காட்டிட்டு அவர் பார்த்து இருபதுனாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் நினைக்கிறேன் ஏதோ கொடுத்தாங்க அது ஏன் திரும்பியெல்லாம் யாரும் பண்ணலையே இன்னொர
ரியலைசேஷன் பண்ணுறவங்க யார் பிஸ்னஸ்க்காக பண்ணுறவங்க யார் தானே படம் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க யார் இந்த துறையில் யாராக இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு புரிதல் வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது இப்போ கல்லூரியில் இருக்கிறவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு இல்லை அந்த அந்த இடம் வந்து அந்த அற்புதத்தை சொல்லும் அது வகையே அங்கே இருப்பாங்க அங்கே இயங்கிட்டே இருப்பாங்க தட்சிணாவா சார் போயிட்டு உள்ள அந்த சிசில் எடுத்து இது பண்ணும்போது பறவைகள் பறக்குமா அப்போ தான் பறவைகளே எழுந்துச்சு ஓடும் அந்த நேரத்தில் அவர் போய் படம் பண்ண வரங்கம்மா அப்படி இருந்த ஆசிரியர்கள்லாம் இருந்தாங்க அதனால் இப்போ ஆசிரியர்கள் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி நான் குறை சொல்ல முடியாது இப்போ இருக்கிற ஆசிரியர்கள் ஏன் ஏன் அதெல்லாம் பண்ணலன்னு சொன்னாக்க அவங்க சொன்னால் நாங்கள் பண்ணாங்க மாணவர்கள் பெட்டிஷன் போட்டுறாங்க சார்னு பயப்படுறாங்க இரவு பகலாக படம் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஆசிரியர்கள் எங்கே ஓவியம் பண்ணாக்க பெட்டிஷன் போட்டுருவாங்கன்னு சொல்கிற மக்கள் இங்கே இப்படி என்ன சூழல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் அரசாங்கம் பார்க்கணும் இன்னும் சொல்ல போனாக்க எல்லா ஹைஸ்கூல்லேயும் படித்து பட்டம் பெற்ற ஓவிய ஆசிரியர்களை பதிவு போ போது போஸ்டிங் அவங்களுக்கெல்லாம் போடணும் இந்த கல்லூரியில் இருக்கிற இதெல்லாம் பதிவு இது போஸ்டிங் போடணும் எவ்வளோ வேக்கண்ட் இருக்குது எது எதுக்கு அரசாங்கம் மரலாம் செ செலவு செய்கிறதெல்லாம் ரைட்டு அப்படி இது செய்யலாமா ஓவிய கல்லூரியில் கவனிக்கப்படவே இல்லையே எத்தனை இடம் வேக்கண்டாக இருக்குது எத்தனை மாணவர்கள் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க ஓவிய இது ஸ்கூலில் ஹைஸ்கூல்லாம் ஏன் என்ன வந்து போஸ்டிங் போடலை ஓவிய கல்லூரி ஓவிய ஆசிரியர்களாம் ஏன் போடல டெம்பரவரியாக போகிறதெல்லாம் இதை என்ன கூத்துது இதெல்லாம் நிரப்பாம கலையும் கலாச்சாரத்தெல்லாம் வளர்க்க முடியாது கலைஞர்களையும் கலையும் பயன்படுத்தாத மதிக்காத அது அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி அது நாடாக இருந்தாலும் சரி சரி வராது ஆமாம் நான் இப்போ புதுவாக சொல்கிறேன் எவ்வளவு ரெண்டு கல்லு வச்சிருக்குது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னே அரசாங்கமாக இது வரைக்கும் ஒரு ஓவிய கல்லூரி புதுசா தொடங்கலையே இது பிரிட்டிஷ்காரங்க பண்ணது அது முனிசிபாலிட்டி பண்ணது நினைச்ச இடத்துலலாம் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் நினைத்த இடத்துலலாம் ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இது டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாம் பிரைவேட்டில் பண்ணுறாங்களே ஏன் ஒரு ஓவிய கல்லூரி பண்ண முடியல முடியாது அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னா அதுக்கான ஞா ஞானம் வேணும் ஓவிய கல்லூரி தொடங்கணும்னா அதுக்கான ஞானம் வேணும் அதெல்லாம் தொடங்கினா தான் நாடு இன்னும் செழுமையாக இருக்கும் இப்போ பாராட்டு நம்ம பெருமைப்படுறோம் நம்ம நாடு இதுன்னு சொல்லி கலைகளை நீங்கள் தோண்டி தோண்டி எடுக்கிறோம் இல்லை இன்றைக்கி இது நம்ம முன்னோர்களுடைய இதுன்னு சொல்லி இப்போ பெருமைப்படுறோம் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு கலைகளை நீங்கள் எங்கே ஏன் பொக்கிஷம் பண்ணலை அது நம்மளுது இப்போ நம்ம ஊரில் இருக்கிறவன் இந்திய தேசத்தில் இல்லை இல்லை உலகளாவிய இப்போ இதில் இருக்கிறானே அதை எங்கே பதிவு பண்ணுவீங்க பாரதியார் கனவு கண்டது மாதிரி நான் கனவு காணல என் பெயிண்டிங்கில் நான் வந்து சந்திரமண்டலம் இந்திராயன்லாம் இப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ல ஏன் அந்த ஓவியத்தை இது பண்ணல நீ ராமாயணத்தையும் மகாபாரதத்தையும் அந்த கதையை செய்ய சாணக்கியா இதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுல அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்க எப்போ நீங்கள் வந்து கலைகளை பாராட்ட போகிறீங்க இல்லை இல்லை இது இது நான் வந்து யாருக்கும் இதுக்காக சொல்லலை உண்மையான வருத்தம் தான் அது சொல்லி வைத்த சொல்லி வைத்த சிறுகதைகளும் எழுதி வைத்த புராணங்களும் திருப்பி திருப்பி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் எழுதி வைத்தது இதெல்லாம் உண்மை என்ன நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் ரியாலிட்டி எங்க இருக்குது மற்ற மனிதனை நான் பொதுவாகவே சொல்றேன் இப்ப அரசியல் பண்றாங்களே எத்தனை தலைவருக்கு ழா சொல்ல தெரியுது தமிழ்னு சொல்ல தெரியுதா டிவி ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்றாங்களே தமிழ் சேனல் தானே அழான்னு சொல்ல தெரியாம இவன்லாம் அரசியல் பண்ணலாம் எவன் வருத்தப்படுறான் தன் தாய்மொழியே பேச தெரியாம நீ என்னத்துக்கு அரசியல் பண்ற இதெல்லாம் தான் வருத்தம் வருத்தம்னாக்க வருத்தம் தான் மக்களோட பயணிச்சு தன்னுடைய வளர்ச்சிக்காக இப்ப அதான் அதான் தான் நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன் இப்ப நான் படம் பண்ணலன்னாக்க இந்த உலகம் அழுதுமா இந்த இந்திய தேசம் அழுதுமா ஐயோ விஷம் படம் பண்ணலையான்னு நான் படம் பண்றது எனக்காக நான் எனக்கு உண்மை உள்ளவனாக நான் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் மற்றதெல்லாம் இப்ப அவன் அவன் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளையும் அவங்கவுங்களையும் கரியா பெற்றோர்களையும் மூத்தவர்களையும் சரியா பார்த்துக்கிட்டாக்க அப்புறம் எதுக்கு அனாதை எல்லாம் அது இதுக்கு அப்புறம் இந்த எல்லாம் இதெல்லாம் அதை அவனும் ஒன்றும் சரியில்லாதனால இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தன்னை அளவில் ஒவ்வொருத்தனை சரியாக இருந்தாக்க மற்றதெல்லாம் சரியாக இருக்கும் கல்வி கொடுக்கும் அரசாங்கம் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு அதான் பொது உணவு கொடுக்கறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் பொது விஷயத்தில் இருக்கும் ஏ டு விசிட்டு குடும்பத்தனுக்கு அந்த குடும்பத்தலையுடைய பொறுப்பு என்ன 
அப்படித்தான் பார்க்கணும் அந்த ஒரு கலைஞனாக இருந்து நம்ம பார்க்குறது சொல்கிறேன் நிறைய இருக்குது நம்ம கலைஞர்கள் பாராட்டப்படணும் கலைஞர்கள் அங்கீகரிக்கப்படணும் கலைஞர்கள் கலைஞர்களுக்கெல்லாம் என்ன மற்ற மாநிலங்களில் ஊடு கட்டி கொடுத்துருக்கேன்னா என்னாக்க அதுக்காக ஊடு கட்டி கொடுக்கணும்னாக்க கொடுக்கணும் தான் தனியாகவே மற்ற மாநிலத்தில் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்பொழுது மற்ற மாநிலங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டை விட சிறப்பாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மற்ற துறையில் அவங்க வந்து சிறப்பாக இருக்கிறது மாதிரி சொல்கிறாங்கள இப்போ நிறைய கலைக்காக பெரிய மியூசியம் கட்டிருக்காங்க போப்பால் எடுத்துங்க என்ன மாதிரி மியூசியம்லாம் கட்டிருக்காங்க ஜெய சுவாமிநாதன் இங்கே இருந்துட்டு அங்கே போயிட்டு பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன் இது தமிழ்நாட்டில் இல்லை ஓவியங்களுக்கு ஏன் கட்டடம் இல்லை அந்த கொடுத்த கட்டடம் அந்த இடம்லாம் என்ன ஆச்சு இது ரிப்போர்ட்டாக சொல்லலை இதெல்லாம் இந்த கவனம் அரசாங்கத்துக்கு இந்த கவனங்கள் போகணும் ஆமாம் ஆமாம் அது மற்றபடி நான் அது சொன்னது மாதிரி ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு இந்த விருது கொடுக்க போகிறோம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது ப்ரைவேட்டில் பண்ணுறது அரசாங்கமும் அப்படியே பண்ணக்கூடாது வல்லுநர்களை வச்சு இந்த ஃபீல்டில் யாராக இருக்குன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி அவங்கள கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ண முடியாது உங்கள் ஹானரே நான் அப்ளிகேஷன் போட்டு தான் உனக்கு அந்த ஹானர் வேணுமா யாருக்கு வேணும் அந்த ஹானர் என்ன நியாயம் அது எனக்கு ஒன்று புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு மரியாதை கொடுங்க எனக்கு ஹானர் கொடுங்க நியமம் கெஞ்சுவான் கலைஞன் எந்த கலைஞனும் அப்படி போய் கேட்க மாட்டான் அரசாங்கம் அதுக்கு அரசாங்கம் அதுக்கான ஒரு கமிட்டி போடணும் இப்போ இப்போ நினச்சத்துல கமிட்டி போட்டிருக்காங்க இப்போ அப்புறம் ஐயன் ஸ்டாலின் ஐயா வந்ததுக்கு பிறகு நிறைய பகுதிகளும் கமிட்டி போட்டு அதனுடைய ஆலோசனை நடக்குது கலையும் கலை சார்ந்த விஷயத்துக்கு ஒரு கமிட்டி போடுங்க குறிப்பா ஓவியத்துக்கு ஆமாம் குறிப்பாக ஓவியத்துக்கு இல்லை மொத்தத்துக்கும் கலை கலைக்கு ஒரு கமிட்டி போடுங்க என்ன செய்யணும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சது இதுக்கு முன்னாடி அப்பா என்ன செஞ்சார் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தாத்தா என்ன செஞ்சார் அதெல்லாம் தெரியணும்ல கலைஞர் செய்தது என்ன செய்யலன்னு சொன்னால் கலைஞர் செஞ்சது பாதுகாக்கப்படலையே கலைஞர் செஞ்ச அத்தனை ஓவியங்களும் பொக்கிஷங்கள் அத்தனை ஓவியங்கள் வரைஞ்சாங்க அதெல்லாம் எங்கே அது அரசாங்க சொத்து தானே யாரும் கண்டுபிடிக்கலையே யார் அழித்தது அதெல்லாம் அதெல்லாம் வரணும் அதெல்லாம் இது பண்ணாமல் அந்த அந்த காலத்தில் போனாக்க பிச்சைக்கார மாதிரி ஓவியம் ரெண்டு பணம் பண்ணி கொடுப்பா அவனுக்கு ரெண்டு பத்து ரூபா பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டு அனுக்க முடிச்சுனேன் கலைகளையும் கலையையும் பாராட்டாத கலைஞர்களையும் பாராட்டாத நாடு சிறப்பாக போனதாக சரித்திரத்திலேயே கிடையாது கலையை மிஞ்சி கலையோடு பாராட்டின ஆளுகளை தான் மிஞ்சி மிஞ்சி அரசர்களாக நின்றுட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் ராஜராஜ சோழன்னாலும் சரி முன்னோர்கள் அரசர்கள்னு சொல்லி கலைகளை கலையும் கலை சம்பந்தமாக இருந்த இடத்துல தான் அதெல்லாம் வருது அதை விட்டு அரசியல்லாம் இன்றைக்கு அரசியல் வருவார்கள் அவர்கள் போ இன்று வருவார் நாளை போவார் இல்லை அவ்வளோதான் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏதோ ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படாதான்னு அதுக்காக தான் அந்த வருத்தம் இல்லை நம்ம இந்த குற்றச்சாட்டு கிடையாது இல்லை புரியுது உங்களுடைய ஆமாம் எவ்வளோ ஓவியர்கள் படித்து முடிச்சுட்டு தெருவில் நினைக்கிறேன் ஏன் போஸ்டிங் போட்டு எல்லா ஹைஸ்கூல்லையும் ஒரு போஸ்டிங் ஆர்ட் டீச்சரை பொறுத்து உங்களுக்கு என்ன வருத்தம் ஆர்ட் டீச்சர் பொறுத்து என்ன ஏன் வருத்தம் டிப்ளோ டிகிரி படித்தவங்களே அந்த கல்லூரி ரெண்டு கல்லூரியில் என்ன எத்தனை போஸ்ட்டு வேக்கண்டாக இருக்குது பெரிய சோகம் சொல் மயில அது போய் நேரடியாக அந்த நிர்வாகத்துக்கு போய் சேரணும் ஒரு நம்பிக்கை ஆமாம் நம்ம வேணும்னா போயிட்டு அவங்களுக்கிட்ட பேசலாங்கிறது என்ன இருந்துச்சா இல்லை அது 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 அதை நடக்கணும் நடக்கிற காலத்தில் நடக்கணும் ஆமாம் நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு ஓவியம் பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் அது பண்ணால் நமக்கு சந்தோஷம் தான் இருக்குது நம்மளை மாதிரி படித்த மா ரொம்ப சின்சியராக இருந்தவங்க ஒரு வேலையில் இல்லை ஒரு ஓவியம் இல்லை சார் நான் நல்லா பண்ணுற சார் எனக்கு வேலை கிடைக்கலும் போது கஷ்டமாக தான் இருக்குது அது நம்ம அரசாங்கம் இருக்குல்ல எந்த ஓவிய ஆசிரியர்களும் தமிழ் ஆசிரியர்களும் ஹெட் மாஸ்டர் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு கலைஞர் காலத்தில் நடந்தது அப்போ ஒவ்வொரு ஹைஸ்கூல்லையும் ஒரு ஓவிய ஆசிரியர்களை போய் போடுறதுக்கு போட்டாங்க இன்றைக்கி அத்தனை ஓவியர்களும் வேலைக்கு போயிடுவான் பதிவாகட்டும் மகிழ்ச்சி நீண்ட நாளுக்கு பிறகு புது உரையாடல் ஆமாம் ஆமாம் சார்